Sziasztok! Hát ez most egy ilyen hirtelen felindulásból adódó gondolat közlés lesz, és nem is tudom még, hogy a YouTube csatornámra is feltöltsem-e, mert igazából nem passzol a profilomhoz, de hogy a Facebookon fönt lesz, az tuti. A barakom már miért ne hadszoljon, menjen a YouTube-ra is. Na mindegy, tehát a lényeg, hogy mostanában kering a neten egy ilyen új őrület, amiben néhány nem normális kihívja a másik a tízezer kalória elfogyasztására, amit mit tudom én hány órán belül kell végrehajtani, és aminek következtében már jó páran eldobták a kanalat. Szóval nem túl egészségbarát versengés, hogy finoman fogalmazzak. Én pedig nem az ő érdekükben, vagy megóvások érdekében szeretnék most verbális ráhatást gyakorolni, mert aki ilyen hülye, az így járt, elpatkolt, kész. Kiveszik a belső szerveit, aztán felhasználják egy-egy transplantációs műtéthez, aztán annyi. Valaki jó járt vele, legalábbis valamelyik haldokló. Én egészen más miatt szólok most. Sajnos világunknak még ma is csak a kisebbik része nevezhető egzisztenciálisan biztonságosnak, és még mindig nap mint nap több tízezer szülő tapasztalja meg világszerte azt a fájdalmat, nem csak Fekete Afrikában, hanem egy csomó más helyen is, amikor a karjában hal meg a saját gyereke, mert túl hosszú ideje nem tudja mivel etetni. Egyszerűen éhen hal. Aki pedig belemegy ebbe a zabálós undorítóságba, az előtte csak képzelje bele magát az előbb említett szülők közül annak a helyébe, aki egyszer eljut valahogy arra a szintre, hogy rábukkanhasson az interneten ilyen jellegű videókra, és majd azt látja, hogy valami idióta úgy tömi magát szükségtelenül, hogy közben folyik a szája sarkából a pizzaszaft, a szemei szinte fönn vannak akadva a fuldoklástól, mert már alig bír nyelni, kényában böfök, fingik és folyamatosan az okádás határán van. De csak tömi, szenved és döglődik. Az előbb említett szülő pedig rögtön újra éli a pillanatokat, amikor a karjában halt éhen a gyereke. Hát ennyi. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok!